பயிற்சிக்காக விளையாட வேண்டும் என்ற கனவை சுமந்து பயணித்த இளைஞர்களில் இவரும் ஒருவர் ஜாம்பவான் சச்சினின் புகைப்படங்கள் இவரின் அறையை நிறைத்திருந்த காலம் அது அதில் ஒரு புகைப்படம் மட்டும் இடம்பெறவில்லை ஏன் சச்சினுக்கே எட்டா கனியாக இருந்தது அந்த புகைப்படம் அதுதான் சச்சின் உலகக்கோப்பையுடன் புன்னகைக்கும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க புகைப்படம் அந்த அற்புத தருணம் நிறைவேற தாம் தான் முக்கிய காரணமாய் திகழ்வோம் என அந்த இளைஞனுக்கு அப்போது தெரியாது அவர்தான் இன்றளவும் நிறைந்த கிரிக்கெட் அறிவை பெற்ற வீரர் என அனைவராலும் பாராட்டப்படும் மகேந்திர சிங் தோனி சிறன் நிறைந்த பேட்ஸ்மேன்கள் சிறப்பாக விளையாடும் போதும் கடினமான இலக்குகளை துரத்தும் போதும் பதற்றம் அற்றவராய் களத்தில் நிதானமாய் காட்சியளிக்கும் தோனி இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு முதல் முறையாக சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் காலடி எடுத்து வைத்தார் அதன் பின் நடைபெற்ற பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் தான் தோனி என்ற சகாப்தம் உருவான தருணம் என்று கூட கூறலாம் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களை தொடர்ந்து மூன்றாவது நபராக களம் கண்டு விசாகப்பட்டினத்தில் விருந்து படைத்த தோனி நூற்று நாற்பத்தி எட்டு ரன்கள் விளாசிய போது அனைவருக்கும் நம்பிக்கை அளித்தார் இரண்டாயிரத்து ஐந்தில் ஜெய்ப்பூரில் நடைபெற்ற இலங்கைக்கு எதிரான போட்டியில் நூற்று எண்பத்து மூன்று ரன்கள் குவித்து சாதனை படைத்தார் இரண்டாயிரத்து ஏழாம் ஆண்டு நடைபெற்ற டி டுவெண்டி உலகக்கோப்பை போட்டித் தொடரில் அணி தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார் அந்த தொடரில் இந்திய அணி கோப்பையை வெல்ல தோனியின் சில முக்கிய முடிவுகள் காரணமாக அமைந்தன குறிப்பாக பாகிஸ்தான் அணியுடனான இறுதிப் போட்டியில் இறுதி ஓவரை அதிக அனுபவம் இல்லாத ஜோகிந்தர் சர்மாவை பந்து வீச செய்தார் இந்த முடிவு பலரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது ஆனால் அந்த முடிவுதான் நிலைத்து நின்று ஆடி வந்த பிஸ்பாவை ஆட்டமிழக்க செய்ததோடு கோப்பையையும் இந்தியாவிற்கு பெற்றுத் தந்தது இந்த தொடர் வெற்றிக்கு பின்னர் படிப்படியாக இந்திய அணியின் டெஸ்ட் ஒரு நாள் டி டுவெண்டி அணிகள் அனைத்திற்கும் தலைமையேற்கும் பொறுப்பு அவரை தேடி வந்தது இதன் பின்னர் அவர் அணியை வழிநடத்திய விதம் அவரது கிரிக்கெட் அறிவை உலகிற்கு பறைசாற்றுவதாக அமைந்தது தோனியின் சாதனை பயணத்தில் முக்கியமானது இரண்டாயிரத்து பதினொன்றாம் ஆண்டு நடைபெற்ற உலகக்கோப்பை போட்டி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து மூன்றாம் ஆண்டிற்கு பிறகு உலகக்கோப்பை இந்தியா வசமானது அதற்கு முக்கிய காரணம் தோனி அணியை வழிநடத்திய விதம் யுவராஜ் சிங்கின் பந்து வீசும் திறமையை சரியான நேரத்தில் பயன்படுத்தியது இறுதிப் போட்டியில் முன்வரிசையில் களமிறங்கி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது போன்றவையே இந்தியா உலகக்கோப்பையை மீண்டும் கைப்பற்ற காரணமாய் அமைந்தது இரண்டாயிரத்து பதினொன்றாம் ஆண்டிற்கு பிறகு தோனியின் பயணத்தில் சாதனைகளும் தருக்கல்களும் நிறைந்திருந்தன இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றில் சாம்பியன்ஸ் டிராஃபியை கைப்பற்றியது சாதனை என்றால் இரண்டாயிரத்து பதினான்கில் இங்கிலாந்தில் டெஸ்ட் தொடரை இழந்தது சருக்கல் எனலாம் தொடர்ந்து தோனி தலைமையிலான டெஸ்ட் அணி தோல்வியடைய ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த டெஸ்ட் தொடரின் மத்தியில் அணித் தலைவர் பொறுப்பில் இருந்து விலக்கியதோடு டெஸ்ட் போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வு பெற்றார் இரண்டாயிரத்து பதினான்கு இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற டி டுவெண்டி உலகக்கோப்பை இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஐம்பது ஓவர் உலகக்கோப்பைகளில் தோனி தலைமையிலான இந்திய அணி சிறப்பாகவே செயல்பட்டது ஆனால் இரண்டாயிரத்து பதினைந்துக்கு பிறகு இந்திய அணி ஒரு நாள் போட்டிகளில் சில தொடர்களை இழக்க இந்திய அணியை கேப்டனாக தாங்கி வந்தவர் அதன் பின் வீரராக தாங்கி வருகிறார் மூன்று வகையான ஐசிசி தொடர்களிலும் கோப்பை வென்ற முதல் கேப்டன் ஐ பி எல் கிரிக்கெட்டில் மூன்று முறை வாகை சூடிய தலைவன் என்ற சாதனைகளுக்கு சொந்தக்காரனான தோனி கிரிக்கெட் வரலாற்றில் தமக்கென ஒரு இடத்தை பிடித்திருக்கிறார்